வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் தமிழை கியூ சேனல் இந்த வீடியோவில் நாம் ஃபிப்ரவரி டுவெண்ட்டி டூவோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோ க்ளோ போகலாம் இன்றைக்கி எஸ்பிஐ ஃபிலிம்ஸோட ஃபஸ்ட்டு டே ஓகேவா நடந்திருக்கு ஸோ வந்து ரொம்ப 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 கொஸ்டின் ஈஸி தான் ஸோ நாளைக்கு எக்ஸாம் போகிறவங்க கான்ஃபிடென்ட்டாக அட்டன் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இன்றைக்கி கேட்ட மைண்ட் செட்டில் தான் நாளைக்கு வருங்கிற மாதிரி நினச்சிட்டு போகாதீங்க ஏன்னா மேபி சேஞ்ச் ஆகலாம் பட் ஆகலாம் பட் ஷுவராக வந்து எதுவுமே சொல்ல முடியாது சரியா ஸோ அந்த மாதிரி மைண்ட் செட்டோடு போகாதீங்க சரியா எப்படி கேட்டாலும் அட்டன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி போங்க அதே மாதிரி நாளைக்கு போகிறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஆல் த பெஸ்ட் ஓகேவா அடுத்து ஃபிஃப் டுவெண்ட்டி டூவோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃபிஃப் டுவெண்ட்டியோட கொஸ்டின்ஸஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி ஃபிஃப் டுவெண்ட்டி ஒன்னோட குவிஸ் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ஃபிஃப் டுவெண்ட்டி டூவோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஓகேவா ஃபிஃப் டுவெண்ட்டி டூவோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் நியூஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா மன்சுக் மண்டாவியா என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தனா இனாகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோட்டிங் ஜெட்டி அண்டு இமிகிரேஷன் ஆஃபீஸ் சரியா கோவா சரியா இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னு பார்த்தோம்னா ஜெட்டின் இருக்குல்ல அதில் ஜெட்டுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ ஜெட் அண்டு இமிகிரேஷன் ஆஃபீஸ் சரியா ஸோ வந்து ஜெட்டு வேகத்தில் போகிறாங்க எதுக்கு போகிறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா கோவமாக போயிட்டாங்க சரியா கோவா கோவமாக போயிட்டாங்க கோவா சரியா மன்சுக் மண்டாவியா வந்து அவர் தான் வந்து இன்னாகிரேட் பண்ணியிருக்காரு ஃப்ளோட்டிங் ஜெட்டி அண்டு இமிகிரேஷன் ஆஃபீஸ் கோவாவில் ஸோ எந்த ரிவர்ஸில் பார்த்தோம்னா மண்டோவி ரிவர் என்ன டெர்மினல்னு பார்த்தோம்னா வாஸ்கோ வாஸ்கோங்கிற டெர்மினல் சரியா அங்கே தான் வந்து இந்த மர்மகோவோட போட்டோ இருக்குது சரியா ஸோ அங்கே தான் சரியா சரி அடுத்து பார்த்தோம்னா ஒடிசா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா க்ரீன் பட்ஜெட் அதாவது பேப்பர்லெஸ் பட்ஜெட் வந்து போட்டிருக்காங்க ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் க்ரோர்ஸ்க்கு பேப்பர்லெஸ் பட்ஜெட் வந்து போட்டிருக்காங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனுக்கு ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா ஒடிசாவோட ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் நிரஞ்சன் புஜாரி சரியா பூஜாரி சரியா ஸோ ஓ ஒடிசா தானே ஒடிசா வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து புஜாரியை வந்து பஜாரின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பஜா இவ சரியான பஜாரி எங்கடையாவது இழுத்துட்டு தான் ஓட போகுது அப்படின்னு அந்த அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஹிண்ட்டு தான் ஓகேவா அதுக்காக தான் சொன்னேன் ஸோ ஃபின் ஃபினான்ஸை வந்து ஃபியான்ஸ்ன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏதோ ஒரு ஃபியான்ஸ் பார்த்து வச்சுருந்தாங்கன்னா இவங்க வந்து பஜாரி சரியான பஜாரியாக இருக்கா ஸோ யார் கூடயே ஓட போகிறா ஓட போகிறாங்கிறது கொடிசா ஸோ ஃபியான்ஸுங்கிறது ஃபினான்ஸுக்கு ஸோ பூஜாரியை வந்து பஜாரி சரியா இதில் வந்து ஒன் பாயிண்ட் இதே இது வந்து போன வருஷத்துக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் லேக் குரோர்ஸ் வந்து போட்டிருக்காங்க இந்த வருஷம் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் குரோர் சரியா க்ரீன் பட்ஜெட்டு ஸோ இது மூலமாக அந்த எழுபத்தஞ்சி லட்சம் பேஜஸ் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபைவ் டி ஆக்ஷன் பிளான் சரியா அதுவும் வந்து ஒடிசா தான் இது மூலமாக வந்து ஒரு ஆயிரம் ட்ரீஸை வந்து அவங்க வந்து சேவ் பண்ணுறாங்களாம் சரியா ஸோ பட்ஜெட் அலோகேஷனில் பார்த்தோம்னா அறுபத்தஞ்சி அறுபத்தஞ்சி எதுக்குன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சரி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சரி அந்த லாஸ்ட்டு அஞ்சு சரி அறுபத்தஞ்சி அறுபத்தஞ்சி அஞ்சு அடுத்து பார்த்தோம்னா எழுபத்தி நாலாயிரம் கோடி வந்து ப்ரோக்ராம் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்காக டிசாஸ்டர் ஃபண்டுக்காக முப்ப மூவாயிரத்தி இரநூறு அடுத்து செவன் ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் சரியா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ஸ்டேட்ஸ் அப்புறம் வந்து காலியா ஸ்கீம்க்கு வந்து த்ரீ ஒன் நைன் ஃபைவ் சரியா த்ரீ ஒன் நைன் ஃபைவ் அடுத்து வந்து சம்ருதா ரிஷி நித்தி சரியா அந்த இது ஸ்கீமில் வந்து இன்கமோட ஃபார் ஃபார்மர்ஸோட இன்கம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக அவங்க வந்து இந்த ஸ்கீமை ப்ரொப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த இது கண்டிப்பாக கேட்பாங்க சம்ருதா ரிஷி நித்தி சரியா ரிதி பார்த்தோம்னா எங்கன்னா ஒடிசாவில் சரி அடுத்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எம்எஸ்எம்இ சரியா என்ன பண்ணிக்கலான்னு பார்த்தோம்னா ஒரு நேஷ்னல் லெவல் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க எதுக்காக இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தோம்னா எம்எஸ்எம்இயில் லான்ச் பண்ணுற ஸ்கீமும் அதாவது எம்எஸ்எம்இ ரிலேட்டடாக இருக்கிற லான்ச் பண்ணுற ஸ்கீம்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்க எல்லாத்துக்குமே இல்லை அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த என்எல்ஏபி சரியா நேஷ்னல் லெவல் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் சரியா எம்எஸ்எம்இயில் ஸோ நிதின் கட்கரி அந்த மினிஸ்ட்ரி தான் எம்எஸ்எம்இ மினிஸ்ட்ரி தான் வந்து லான்ச் பண்ணுறாரு ஸோ நிதின் கட்கரியோட கான்ஸ்டுவன்சி பார்த்தோம்னா நாக்பூர் மகாராஷ்ட்ரா சரியா ஸோ இந்த இது வந்து என்னென்ன பார்த்தோம்னா என்னென்ன ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லாம் அட்டாச் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தோம்னா அந்த எம்எஸ்எம்இயில் காடி வில்லேஜு அப்புறம் காயர் போர்டு அப்புறம் நேஷ்னல் ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கார்பரேஷனு அப்புறம் நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட
சரியா அவங்கெல்லாம் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் சொல்கிறாங்க ஸோ அதில் யாரெல்லாம் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் குரோர் ருபீஸ் அதாவது ப்ரைஸ் டூல் போட்டிருக்காங்க அந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் குரோர்ஸில் வந்து அவங்க ஷேர் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஷேர் பண்ணிக்கிடுவாங்க சரி அடுத்து அதே மாதிரி ஹிஸ்டாரிக்கல் கேஸ்ட்ரானமிக்கல் இண்டஸ் டைனிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு ஈவெண்ட் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணுறாங்க என்னென்னா யாருனா நேஷ்னல் மியூசியம் சரியா எங்கேனா டெல்லியில் ஓகேவா ஸோ யூனிக் எக்ஸிபிஷன் கேஸ்ட்ரானோமிக்கா சரியா இண்டஸ் டைனிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யார் கூட சேர்ந்து பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தா நேஷ்னல் மியூசியமும் ஒன் ஸ்டேஷன் மில்லியன் ஸ்டோரிஸும் சேர்ந்து பண்ணுறாங்க சரியா நேஷ்னல் மியூசியமும் ஒன் ஸ்டேஷன் மில்லியன் ஸ்டோரிஸ் சரியா எதுக்காக மெயினாக எதை எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஆர்கியாலஜிக்கல் ரிசர்ச்சை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ஜியாக்ரஃபிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கோல்டு டெபாசிட்ஸ் அதாவது மூவாயிரம் டன்னுக்கு அதிகமான கோல்டு டெபாசிட்ஸை வந்து டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா சன்பத்ரா டிஸ்ட்ரிக் சரியா சன் பத்ரா டிஸ்ட்ரிக் யூபி சரியா சன் பாத்துறா அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா வீட்டில் கோல்டை வந்து அம்மா பதுக்கி வச்சுருக்காங்க ஸோ அதை பா சன் பாத்துறா எங்கே பதுக்கி வையா எதை வச்சு பார்க்குறான்னா மேலே பதுக்கி வச்சுருக்காங்க சரியா மேலே மேல் ஃப்ளோர் அதாவது இந்த கூஜா கூஜாவில் காசு போட்டு வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மேலே மேலேனா யூபி சரியா அதே மாதிரி யூபி வந்து கிரவுண்ட் வாட்டர் பில் வந்து பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல கிரவுண்ட் வாட்டர் பில்னால் யூபி ரைட் டு வாட்டர் ஆக்ட்னால் எம்பி சரியா நேஷ்னல் வாட்டர் கான்ஃபரன்ஸ் போபால் நடந்திருக்கும் அங்கே பண்ணியிருப்பேன் ஓகேவா அதே மாதிரி யூபியில் தான் அந்த இப்போ ரீசெண்டாக அந்த போர்டு எக்ஸாம்ஸ்க்காக ஒரு ஆப்பு சரியா எதுக்காகனால் அந்த கிளியரன்ஸ் அந்த எக்ஸாம் சம்மந்தமாக இருக்கிற கிளியர் கிளியர் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஆப் வந்து லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க போர்ட்டல் மாதிரி சரியா ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இதில் வந்து ஜியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா பார்த்தாச்சுல ஸோ வந்து ரெண்டு ஏரியாஸ் சன் பகடி அண்டு ஹர்டி ஏரியாஸ் சரியா யாருனா டிஸ்ட்ரிக்டோட மைனிங் ஆஃபீஸர் தான் வந்து அவர் தான் சொல்லியிருக்காரு சரியா கே கே ராய் அடுத்து இந்தியாவும் ஸ்ரீலங்காவும் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பிளான்டேஷன் ஸ்கூல்ஸ்க்காக சைன் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க அந்த ஸ்கூலை வந்து அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்காக சைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஆல்ரெடி வந்து இந்தியாவும் ஸ்ரீலங்காவும் இந்த ஏர்போர்ட்டு அதாவது இந்த ஏர்கிராஃப்ட் இவ்வளோதான் ஏர்கிராஃப்ட் வந்து இந்தியாவிலேருந்து டேரக்ட் ஃப்ளைட்ஸ் வந்து ஃப்ளை ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்கள அந்த லிமிட் கிடையாதுன்னு சொன்னதும் ஸ்ரீலங்கா கூட தான் சரியா இப்போ வந்து இதில் வந்து எத்தனை ஸ்கூல்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா ஒம்பது ஸ்கூல்ஸ் சரியா எவ்வளோ அசிஸ்டன்ஸ் வந்து இந்தியா கொடுக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா முப்பது ஸ்கூல்ஸ் சரியா சார் முப்பது ஸ்கூல் இல்லை முப்பது கோடி சரியா ஒம்பது ஸ்கூல் பிளான்டேஷன் ஸ்கூல்ஸ்க்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை டெவலப் பண்ணுறதுக்காக அதே மாதிரி எவ்வளோ அமௌண்ட்டுனா முப்பது கோடி ஓகேவா ஸ்ரீலங்காவுக்கு கொடுக்குறாங்க ஸ்ரீலங்காவோட எஜுகேஷன் மினிஸ்ட்ரியோட செக்ரட்டரி யார் பார்த்தோன்னா என்ஹெச்எம் சித்ரானந்தா சரியா சித்ரானந்தா அப்புறம் வந்து நம்ம இந்தியாவோட ஹை ஹை ஆக்டிங் கமிஷனர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா வினோத் ஜாக்கப் சரியா அப்புறம் பார்த்தோன்னா இந்தியன் ஆர்மி என்ன பண்ணுற போகிறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா அவங்களோ புது ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இது நம்ம நேற்றே பார்த்தோம் ராஜ்நாத் சிங் வந்து அவங்க புது ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து தால் சேனா பவன் எங்கேனா டெல்லியில் ஓகேவா நான் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த நியூஸை திரும்ப கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா அப்புறம் பார்த்தோன்னா பார்சி பாப்புலேஷன் சரியா பார்சினா என்னென்னு பார்த்தோன்னா பெர்சியா பெர்சியா கண்டத்துலேருந்து நம்ம இந்தியனோட சப் கான்டினென்ட்டுக்கு வந்தவங்களுக்கு பேர் தான் பார்சின்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஸோ அவங்களோட பாப்புலேஷன் இந்தியாவில் வந்து இரநூத்தி முப்பத்தி மூணாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எப்போ எதுக்கப்புறம்னு பார்த்தோன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் அப்புறம் சரியா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து இருக்காங்க ஸோ அந்த இயர் தான் அவங்க எடுத்திருக்காங்க சரியா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து பார்க்குறப்ப இப்போ எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டூ டபுள் த்ரீ சரியா டூ டபுள் த்ரீ இந்த மினிஸ்ட்ரி யார் சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா முக்தர் அப்பாஸ் நக்வி சரியா யார்னா மைனாரிட்டி அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் சரியா இதுக்கு வந்து எவ்வளோ ஸோ ஃபார் கவர்மெண்ட் வந்து ஏழு வருஷத்துக்கு அலகேட் பண்ணியிருக்கிறா ஃபோர்டீன் க்ரோர் செவன் இயர்ஸ் சரியா ஸோ அந்த அமௌண்ட் வந்து இயரை விட டபுளாக இருக்கும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா இயரை விட அமௌண்ட் வந்து டபுளாக இருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ ஏதாவது ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஃபோட்டோ சொல்லி அமௌண்ட்டை ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா இயர் பாதியாக இருக்கும் இல்லை இயரை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அமௌண்ட் அதை விட டபுளாக இருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் மிஷன்ஸ் கடையில் இருபது இருபது மாடல் சரியா பேக்வார்ட் சிட்டிஸ் அதாவது டாப் டுவெண்ட்டி வந்து பாட்டம் டுவெண்ட்டியோட மெர்ஜ் பண்ணி அவங்க அந்த பாட்டம் டுவெண்ட்டியில் இருக்கிற ஸ்மார்ட் சிட்டிஸை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக சரியா டாப்பில் இரு
இவரும் இவங்களும் உமன்ஸ் மினிஸ்டரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நேஷ்னல் ஆர்கானிக் ஃபுட் ஃபெஸ்டிவல் ஃபார் என் உமன் என்று புனர்ஸ்க்கு சரியா எங்கன்னா டெல்லியில் தான் ஸோ இதோட தீம் பார்த்தோன்னா அன்லைசிங் இந்தியாஸ் ஆர்கானிக் மார்க்கெட் பொட்டன்ஷியல் இதை நம்ம ஆல்ரெடி என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஃபெஸ்டிவல் ஆர்கானிக் ஃபெஸ்டிவல் வந்து நடக்க போகுதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ வந்து இன்னாகிரேட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதனால தான் இந்த நியூஸ் திரும்ப வந்திருக்கு ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து ஆர்கானிக் ஃபுட் மார்க்கெட் வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ ஆயிருக்குன்னு பார்த்து எவ்வளோ டச் ஆயிருக்கு பார்த்தனா எழுவத்தஞ்சாயிரம் கோடி சரியா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸில் வந்து டச் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க சரியா அதேமாதிரி ஆர்கானிக் ப்ரொடியூசர்ஸில் இந்தியா தான் டாப்பு ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்ஸ் கல்டிவேஷனில் வந்து பார்த்தோம்னா இந்தியா வந்து நைன்த்தாக இருக்குது ஓகேவா இந்தியா வந்து நைன்த்தாக இருக்குது சரி நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஐஆர்எஸ்டிசி ஐஆர்எஸ்டிசினா என்னென்னா இந்தியன் ரயில்வே ஸ்டேஷன் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் சரியா அவங்க என்ன பண்ணால் இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்குவாட் மிஷின் சரியா ஸ்குவாட் மிஷின்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த எக்ஸைஸ் பண்ணுற மாதிரி எக்ஸைஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு மிஷின் சரியா ஸோ வந்து இது எங்கன்னா ரயில்வே ஸ்டேஷனில் கியாஸ்க்குன்னு சொல்லி ஒரு மிஷினில் இது பண்ணியிருப்பாங்க சரியா ஒரு இடத்துல நின்றுட்டு அந்த கியாஸ் மிஸ் கியாஸ்க் மிஷின் சொல்கிறத பண்ணணும் சரியா ஸோ அதே மாதிரி அந்த ஸ்குவாட் ஸ்குவாட்னால் அந்த புஷ்அப் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்களேன் புஷ்அப் பண்ணுற மாதிரி உட்காந்து உட்காந்து எந்திரிக்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ தேர்ட்டி ஸ்குவாட்ஸ் மூணு நிமிஷத்தில் த்ரீ மினிட்ஸில் தேர்ட்டி ஸ்குவாட்ஸ் எடுத்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஃப்ளாட்ஃபார்ம் டிக்கெட் வந்து ஃப்ரீயாக வந்து அந்த மிஷின் கொடுக்கலாம் என்ன ரயில்வே ஸ்டேஷன் பார்த்துக்கோங்க டெல்லியில் டெல் டெல்லியில் என்ன ரயில்வே ஸ்டேஷன்னா ஆனந்த் விகா ரயில்வே ஸ்டேஷன் சரியா ஆனந்த் விகா ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஸோ இந்த ஸ்குவாட் மிஷின் வந்து எங்கே எதுக்காக என்ன இனிஷியேட்டிவ் கீழேன்னு பார்த்தோன்னா ஃபிட் இந்தியா இனிஷியேட்டிவ் கீழே தான் மோடி வந்து பண்ணியிருக்காரு சரியா அவர் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காரு ஸோ வந்து அதே மாதிரி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் என்னென்னா ஒரு ஷாப் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க தவா தோஸ்துன்னு சொல்லி ஒரு ஷாப் என்னென்னா மெடிசின்ஸ் சீப்பாக கிடைக்கிறதுக்காக சரியா ஹெல்த்துக்காக அப்புறம் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஜுடிஷியல் கான்ஃபரன்ஸ் எங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது எங்கன்னா டெல்லியில் ஓகேவா ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது யாருன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டு டெல்லியில் ஸோ வந்து தீம் பார்த்தோம்னா ஜுடிஷியரி அண்டு த சேஞ்சிங் வேர்ல்டு சரியா ஜுடிஷியரி அண்டு த சேஞ்சிங் வேர்ல்டு ஸோ ஜட்மெண்ட் வந்து வாழ்க்கையே மாற்றிடும் உலகத்தையே மாற்றுங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா அதே மாதிரி நைன்த் டிஃபென்ஸ் அண்டு செக்யூரிட்டி எக்ஸ்பர்ட் ஒர்க்கிங் குரூப் மீட்டிங் எஸ்சிஓ ஓடது எங்கன்னா இஸ்லாமாபாத் பாகிஸ்தானில் சரியா இதில் வந்து அப்சர்வர் ஸ்டேட்டாக வந்து யார் இருந்திருக்கான்னு பார்த்தோன்னா பெல்லாரஸ் சரியா யார் யாரெலாம் அட்டன் பண்ணியிருக்கான்னா இந்தியா கூட சேர்ந்து சைனா ரஷ்யா கஜகஸ்தான் கிரிகிஸ்தான் டஜிகிஸ்தான் உஸ்பஸ்கிஸ்தான் ஸோ வந்து பெல்லாரஸ் வந்து அப்சர்வர் ஸ்டேட்டாக வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ எஸ்சிஓவை பற்றி பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி மூணில் வந்து அவங்க வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இதை வந்து தலைமை தாங்கிறது வந்து சைனா தான் அவங்க தான் லீட் பண்ணுறாங்க ஸோ எத்தனை மெம்பர்ஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா எட்டு சரியா எத்தனை மெம்பர்ஸ்னா எட்டு மெம்பர்ஸ் சரியா ரீசண்டாக லாஸ்ட்டாக ஆடானது இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் சரி இதில் அப்சர்வர் ஸ்டேட்ஸ் பார்த்தோன்னா நாலு இருக்காங்க டைலாக் பார்ட்னர்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா ஆறு பேர் இருக்காங்க சரியா அப்சர்வர் ஸ்டேட்ஸ் வந்து ஆப்கானிஸ்தான் பெல்லாரஸ் ஈரான் ம மங்கோலியா சரியா ஏபிஐஎம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஏபிஐஎம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலும் சரி இல்லைனா ஐபிஎம்ஏ ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலும் சரி சரியா சரி அப்புறம் வந்து டைலாக் பார்ட்னர்ஸ் வந்து ஆறு பேர் அசர்பைசான் ஆர்மேனியா கம்போடியா நேபாள் துருக்கி அண்டு ஸ்ரீலங்கா சரி இந்த சிஓட ஹெட் குவார்டர்ஸ் பார்த்தோம்னா பெய்ஜிங் சைனா சரியா செக்ரட்டரியட் ஸோ இல்லை செக்ரட்டரி ஜென்ரல் பார்த்தோம்னா லடிமீர் நோரோ லோரோ அது என்னது நோரோவ் சரியா லடிமீர் நோரோவ் ஸோ வந்து இதான் வந்து எஸ்யூ பற்றின டீட்டெயில்ஸ் அப்புறம் வந்து இந்தியாவோட ஜிடிபி வந்து ஒருத்தவங்க சொல்லியிருப்பாங்க என்கேர் சரியா நேஷ்னல் கவுன்சில் ஆஃப் அப்ளைடு எக்கனாமிக் ரிசர்ச் சரியா நேஷ்னல் கவுன்சில் ஆஃப் அப்ளைடு எக்கனாமிக் ரிசர்ச் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எஃப்ஒய் டுவெண்ட்டி எஃப்ஒய் டுவெண்ட்டிக்கு எவ்வளோனா ஃபோர் சரியா ஃபோர் பர்சன்டேஜ் சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஒன்றுக்கு வந்து எவ்வளோ இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா எது வர வரும்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வர வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வந்து நேஷ்னல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆஃபீஸ் வந்து ஃபைவ் சொன்னாங்கல்ல அதுக்கும் கம்மியாக வந்து என்கேர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ அந்த அடுத்து என்கேரோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் பார்த்தோன்னா டெல்லி ஃபவுண்ட் பண்ணது நைன்டீன் சரியா கம்பெனிஸ் ஆக்ட் தானே வச்சுக்கோங்க என்கேருக்கு ஸோ
சரி ஆர்பிஐ வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நேஷ்னல் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் சொல்லி ஒரு ஃபைவ் இயர் பிளான் வந்து ரிவீல் அன்வெயில் பண்ணியிருக்காங்க சரியா இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான் சரியா நிர்மலா சீதாராமன் கூட இதை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி இது பார்த்தது தான் இதில் பார்த்தோம்னா என்னென்னா மெயினாக வந்து இதில் வந்து ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கு நல்லா கொடுக்கணுங்கிறது தான் அதில் மெயினாக வந்து ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸி வந்து ப்ரொமோட் பண்ணணும் கஸ்டமர்ஸ் கடையில் ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸி வந்து ப்ரொமோட் பண்ணணும் அதேமாதிரி எல்லா ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸையும் அவங்க வந்து கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஆர்பிஐ வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்எஸ்எஃப்ஐ சரியா அதில் என்னென்னா இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை எது மூலமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா எஃப்ஐஏசின்னு சொல்லி அது மூலமாக தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எஃப்ஐஏசினால் என்னென்னா ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் சரியா இந்த ரெண்டுமே ரெண்டுலேயுமே எஃப்ஐஎஃப்ஐ இருக்கா ஸோ ஒரு காமனாக வேர்டு காமனான வேர்டு ஸோ அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் அட்வைசரி கமிட்டி சரியா அட்வைசரி கமிட்டி அவங்க தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதில் யார் யாரெலாம் சேர்ந்துருக்காங்கன்னா செபி ஐஆர்டிஏஐ பென்ஷன் ஃபண்டு ரெகுலேட்ரி டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி சரியா பிஎஃப்ஆர்டிஏட ஹெட்டு கூட இப்போ ரீசெண்டாக போட்டாங்க சரியா சுப்ராதிம் ப பந்தியோபதே அந்த மாதிரி பேர் சரியா அடுத்து பார்த்தா இதில் வந்து என்எஃப் என்எஸ்எஃப்ஐ வந்து எப்படி ஃபைனலைஸ் பண்ணது யாருனா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் அவங்க தான் அப்ரூவல் பண்ணியிருக்காங்க சரியா அவங்க தான் அப்ரூவல் பண்ணியிருக்காங்க இதை வந்து யார் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா மகேஷ்குமார் ஜெயின் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த மீட்டிங் வந்து எங்கன்னா அகத்தலாம் நடந்திருக்கு சரி அந்த ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் சம்மந்தமான மீட்டிங் ஸோ மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எல்லா அடல்ட்டும் யார் யாரெலாம் ஜன்தன் யோஜனாவில் வந்து என்ரோல் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களாம் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம்லேயும் பென்ஷன் ஸ்கீம்லேயும் என்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து கம்பல்சரியாக கொண்டு வராங்க ஸோ பப்ளிக் கிரெடிட் ரிஜிஸ்ட்ரி சரியா பிசிஆர் சரியா அது வந்து மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வந்து ஆப்ரேஷனல் ஆயிரும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க சரி அப்புறம் வந்து செபி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கிளைண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஃப்ளட்ஜ் எடுத்துக்கிறாங்க சரி அவங்களோட ஃப்ளட் என்ன சொல்கிறது உறுதிமொழியை வந்து ரீடிஃபைன் பண்ணுறாங்க திருத்தி எழுதுகிறாங்க சரியா இதோட மீட்டிங் எங்கே நடந்திருக்குன்னா மும்பை மகாராஷ்டிரா சரியா ஸோ வந்து என்ன ரெகுலேஷன்ஸ் வருதுன்னு பார்த்தோன்னா டெபாசிட்ரிஸ் அண்டு பார்ட்டிசிபெண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சரியா ஓகே அடுத்து பார்த்தோம்னா ஸ்வீடனோட ரிஸ்க் பேங்க் சரியா ஸ்வீடனோட ரிஸ்க் பேங்க்குங்கிறது யா ரிஸ்க் இல்லை ரிக்ஸ் சரியா ரிக்ஸ் பேங்க் சரியா அவங்க யாருன்னு பார்த்தோன்னா ஸ்வீடனோட சென்ட்ரல் பேங்க்கு ஓகேவா அவங்க தான் அது சரி இது என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா வேர்ல்டில் ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்டல் வெர்ஷன் ஆஃப் கரன்சி சரியா இப்போ ஒரு வேர்ல்டில் ஃபஸ்ட்டு சென்ட்ரல் பேங்க்கோட ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்டல் கரன்சி யார் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரிக்ஸ் ரிக்ஸ் பேங்க் சரியா ஸ்வீடனோட ரிக்ஸ் பேங்க் சரியா அவங்க தான் வந்து டெஸ்ட்டும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சரி அவங்க தான் டெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து வில் பி ஆப்ரேஷன் இன் ஒன் ஃபார் ஒன் இயர்க்கு வந்து ஆப்ரேஷனில் வச்சுருக்காங்களாம் ஸோ பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரை சரியா இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் பார்த்தோன்னா ஸ்டாக் ஹோம்ஸ் ஸ்வீடன் சரியா கவர்னர் பார்த்தோன்னா ஸ்டீஃபன் இங்ஸ் சரியா ஸ்டீஃபன் இங்ஸு அப்புறம் வந்து கரன்சி வந்து ஸ்வீடிஷ் குரோனா சரியா அப்புறம் வந்து அது பேர் வந்து பார்த்தோன்னா டிஜிட்டல் தானே ஸோ அந்த குரோனா இ குரோனா அது பேர் பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்டல் வெர்ஷன் ஆஃப் கரன்சி இ குரோனா வில் பி ஆப்ரேஷன் ஃபார் ஒன் இயர்க்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க சரியா எஸ் வெரி எஸ் வெரி வெரிஜஸ் ரிக்ஸ் பேங்க் சரியா கரெக்டான ஃபுல் ஃபுல் பேர் பார்த்தோம்னா அதுதான் ஸோ வேர்ல்டில் ஃபஸ்ட்டு சென்ட்ரல் பேங்க் டிஜிட்டல் கரன்சி யாருனா ஸ்வீடன் ரிக்ஸ் பேங்க் எஸ் வெர்ஜிஸ் சரியா ஸ்டாக் ஹோமு ஸ்வீடன் ஸ்டீஃபனிங்ஸ் சரி அடுத்து தர்ம தரம்பால் சத்யபால் லிமிடெட் கம்பெனி வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பெஸ்ட்டு இன்ஹவுஸ் டேக்ஸ் ஆஃப் த டேரக்ட் டேக்ஸ் டீம் ஆஃப் த இயர் அவார்டு வாங்குறாங்க எங்கன்னா பிரிக்ஸோட சிசிஐ சரியா பிரிக்ஸோட சிசிஐனா என்னென்னா காம்படிஷன் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி சரியா சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ரெண்டாவது ஆனுவல் டேரக்ட் டேக்ஸ் சப்மிட் அண்ட் அவார்ட்ஸு ஸோ எங்கன்னா பார்த்துக்கோங்க சரியா ஸோ அதில் வந்து அவார்டு வாங்குறாங்க தரம்பால் சத்யபால் லிமிடெட் ஸோ ஸோ வந்து டே டேரெக்டாக எல்லாமே வந்து வீட்டு வீட்டுக்கு தேடி வரும்னு ஞாபகிச்சுக்கோங்க பால் பாக்கெட் வந்து தரமான பால் வந்து நமக்கு வரும்னு ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஸோ தரம்பால் சத்யபால் சரியா ஸோ வந்து டேக்ஸ் சரியா டேரெக்டாக ஹவுஸுக்கு டேரெக்ட் டேக்ஸ் ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஹவுஸுக்கு டேரெக்டாக
பாலிவுட் சரியா டபிள்யூபி யார்னா வேர்ல்டு புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸோட கோல்டன் ஏர் ஆஃப் பாலிவுட் யார்னா மனோஜ் குமார் அப்புறம் யூஎஸ் இந்தியா பிஸ்னஸ் கவுன்சில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களோட குளோபல் போர்டுக்கு வந்து ஒரு சேர்மன் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க விஜய் அத்வானி சரியா அதே மாதிரி சிஇஓ ரெண்டு மெம்பர்ஸ் அதில் போட்டிருப்பாங்க ஸோ வந்து டிம் கஹில் அண்டு மகேஷ் பலசிக்கர் சரியா பல சிக்கர் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி மெம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணோம்னா பல சிக்கல் வருங்கிற மாதிரி ஞாபகிச்சுக்கோங்க பல சிக்கர் சரியா டிம் கஹில் அப்புறம் ஐஆர்சிடிசி வந்து ஆல்ரெடி ஆஸ்க் டிஸ்ஸான்னு சொல்லி ஒரு ஆப்பு அதாவது அந்த சேட் ஆப் இல்லை ஆப்பில் சேட் பாட் சர்வீஸ் லான்ச் பண்ணாங்க அந்த சேட் பாட் சர்வீஸ் பேர் தான் வந்து ஆஸ்க் டிஸ்ஸா ஸோ அவங்க வந்து கஸ்டமர்ஸ் ரிலேட்டடாக ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஐஆர்சிடிசியில் கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்கள்ல அவங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதில் வந்து கேட்டுக்கலாம் அப்படின்ட்டு சரியா இனிஷியலாக வந்து அவங்க வந்து இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் லான்ச் பண்ணாங்க ஸோ இப்போ வந்து அப்கிரேட் பண்ணி ஹிந்தி லாங்குவேஜும் அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஐஆர்சிடிசி பார்த்தோன்னா இது எதுக்காகனா அந்த ட்ரெயின் டிக்கெட் புக்கிங்கும் அதே மாதிரி டூரிசம் ரிலேட்டடான இதுக்கு ஓகேவா ஸோ ஐஆர்சிடியோட ஐஆர்சிடிசியோட ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்தோம்னா இந்தியன் ரயில்வேஸ் கேட்டரிங் அண்டு டூரிசம் கார்பரேஷன் லிமிடெட் சரியா அப்புறம் பார்த்தோன்னா கிரேட் பிரிட்டன் ஒலிம்பிக் ஹாக்கி சாம்பியன் சரியா யாருன்னு பார்த்தோம்னா அலெக்ஸ் டான்சன் சரி அலெக்ஸ் டான்சன் பென்னட் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரிட்டைர்மெண்ட் அனவுன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க சரியா ரிட்டைர்மெண்ட் அனவுன்ஸ் பண்ணிட்டாங்கம்மா ஸோ வந்து ஏதோ இன்ஜுரி காரணமாக தான் அவங்க சரியா அலெக்ஸ் டான்சன் பென்னட் சரியா அவங்க டான்ஸ் எப்பயுமே கிரேட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா கிரேட் பிரிட்டன் டான்சன் இருக்குல்ல அது அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டான்சனை வந்து கிரேட் கிரேட்டாக டான்ஸ் ஆடுவாங்க அவங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒல்லி பெல்லி டான்ஸுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒலிம்பிக்னு இருக்கல ஒலிம்பிக் ஹாக்கி சாம்பியன் ஸோ வந்து அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரஷ்யா வந்து என்ன பண்ணுறாங்க எய்பாவோட நியூ எடிஷன் சரியா எய்பா வந்து புது ஃபார்மேட்டு ஒன்று வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ வந்து அதோட எய்பா வேர்ல்டு கப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியோட புது அதாவது புது ஃபார்மேட் ஹோஸ்ட் பண்ண போகிறது யாருனா ரஷ்யா தான் ஸோ அதான் அவங்க தான் ஃபஸ்ட் கண்ட்ரி ஹோஸ்ட் பண்ண போகிறது சரியா இதோட எய்பாவோட எக்ஸிக்யூட்டிவ் மீட்டிங் வந்து ஹங்கேரி புத்தாபஸ்ட்டில் நடந்திருக்கும் சரி அங்கே வச்சு தான் அந்த இதை வந்து டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க எய்பாவோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் பார்த்தோன்னா லுசானே சுவிட்சர்லாந்து அதே மாதிரி ஃபவுண்ட் பண்ணது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் சரியா நம்ம ரிப இது இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கினோம்ல ஃபார்ட்டி செவனில் இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கினோம் ஸோ அந்த ஒரு வருஷம் கம்மி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிரசிடென்ட் பார்த்தோன்னா மொகபந்த் முஸ்த முஸ்தஸ் ஹானே சரியா மௌஸ்தஸ் ஹானேன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஸோ அது எப்படி ஞாபகிக்கலாம்னா எய்பா சரியா முக முகத்தை பார்த்தா மவுஸோட முகம் மறுக்குன்னு ஞாபகிச்சுக்கோங்க மவுஸ் மவுஸ்னா எலியா ஸோ அந்த மாதிரி ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஸோ எஃப்சி கோவா சரியா எஃப்சி கோவா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஹிஸ்ட்ரி கிரியேட் பண்ணுறாங்க சரியா ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் கிளப்பு வந்து ஏஎஃப்சியில் வந்து ஏஎஃப்சி சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் வந்து குரூப் ஸ்டேஜில் வந்து விளாட்றதுக்காக அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு சரியா ரீச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் ஏஎஃப்சியோட சாம்பியன்ஸ் லீக் நடக்க போகுது ஸோ அந்த இதில் ஃபஸ்ட் இந்தியன் கிளப் டீம் ஒன்று சரியா அது என்னென்னா எஃப்சி கோவா ஸோ வந்து ஏசியன் ஃபுட்பால் கான்ஃபெடரேஷன் ஹெட் குவார்டர்ஸ் பார்த்தோன்னா கோலாலம்பூர் மலேசியா பிரசிடென்ட் வந்து சைக் சல்மான் பின் இப்ராஹிம் அல் கலிஃபா நம்ம ஞாபகம் சொல்ல யூஏஇக்கு வந்து அல் கலிஃபான் வரும் அதே மாதிரி ஏஎஃப்சிக்கும் அல் கலிஃபான் வரும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஆனால் யூஏஇயில் வந்து அல் நைன் அல் நைன் வரும் சரியா கலிஃபா அல் நைன் வரும் ஸோ இங்கே வந்து அல் கலிஃபான் முடியும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா இதே மாதிரி ஏசியன் ஃபுட்பால் கான்ஃபெடரேஷன் வச்சு ரெண்டு நியூஸ் பார்த்தோம் சரியா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வந்து உமன்ஸ் ஏசியா கப் அவங்க தான் ஹோஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேயே அவங்க தான் ஹோஸ்ட் பண்ணுறாங்க சரியா இந்தியா தான் ஸோ அதே மாதிரி இன்னொன்று என்ன பார்த்தோன்னா நம்ம ஏஐஐ சாரி ஏஐஎஃப்எஃப் சரியா ஏசியா ஆல் இந்தியா ஃபுட்பால் ஃபெடரேஷனுக்கு வந்து அவங்க வந்து பிரான்ஸ் மெம்பர்ஷிப் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சரியா கொடுத்தது ஏஎஃப்சி தான் சரி அப்புறம் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு பிளேயர் வந்து ஹண்ட்ரட் மேட்சஸ் சரியா எல்லா த்ரீ ஃபார்மேட்ஸ் என்னென்ன ஃபார்மேட்னா ஒன் டே டெஸ்ட்டு டி டுவெண்ட்டி சரியா இந்த மூணு ஃபார்மேட்லேயும் ஹண்ட்ரட் மேட்சஸ் விளாண்ட ஃபஸ்ட்டு பிளேயர் வேர்ல்டுலேயே ஃபஸ்ட்டு பிளேயர் யாருனா ராஸ் டெய்லர் சரியா இவங்க யாருனா நியூசிலாண்டு அதே மாதிரி நியூசிலாண்டு ச சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ரெண்டு சிஏ இருக்கும் சரியா ப்ரீவியஸ் நம்ம பார்த்தது அதே மாதிரி என்ன சொல்கிறது ஏழாவது ஆற
ஃபைவ் ஃபிஃப்டிஸ் சரியா அஞ்சு ஃபிஃப்டிஸ் வந்து தொடர்ந்து கன்சிக்யூட்டிவாக அடிச்சிருக்காங்க சரியா ஸோ அது ஒரு ரெக்கார்டு அதேமாதிரி இன்றைக்கி இந்தியா நியூசிலாண்டு உமன்ஸ் டி டுவெண்ட்டி நடந்தது ஸோ அதுலேயும் அவங்க வந்து ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் தான் அடிச்சிருக்காங்க சரியா ஸோ அப்போ எத்தனாவதுனா சிக்ஸ் சிக்ஸ் கன்சிக்யூட்டிவ் சரியா சரி அடுத்து என்னென்னு பார்த்தனா ட்ராஸ் ரெட்டுங்கிறவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதோட லடாக் விண்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் கார்னிவல் வந்து அவங்க தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க சரியா ஐஸ் ஹாக்கி சாம்பியன்ஷிப் சரியா டிஃபீட்டிங் ட்ராஸ் விண்டர் கேம்ஸ் அசோசியேஷனை சரியா ட்ராஸ் விண்டர் கேம்ஸ் அசோசியேஷனை பீட் பண்ணியிருக்காங்க ஜெயிச்சது ட்ராஸ் ரெட்டு சரியா ஸோ இதுக்கு யார் க்ளோசிங் செரிமோனியில் யார் சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா கமாண்டர் ஒருத்தர் ஒன் டு ஒன் கமாண்டர் இன்ஃபென்ட்ரி பிரிகேடியர் விவேக் பக்ஷி சரியா லடாக்லாம் வந்திருக்கோம் ஸோ இதோட இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் பார்த்தோன்னா வேர்ல்டு திங்கிங் டே பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி டூ ஓகேவா பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி டூ ஸோ இது எப்படி ஞாபகிச்சிக்கலாம்னு பார்த்தோன்னா மைண்டு திங்கிங் வந்து நமக்கு டபுள் மைண்டடாக இருக்குது ஸோ எனக்கு வந்து டபு இது இந்த டிசிஷன் என்னால் எடுக்க முடியல ஸோ டபுள் மைண்டடாக இருக்குது ஸோ திங்கிங்கில் இருக்கேன் அப்படின்னு ஞாபகிச்சிக்கோங்க ஸோ டபுள் சரியா டூ டூன்னு ஞாபகிச்சிக்கோங்க ஸோ வந்து இந்த மாதிரிலாம் நீ டபுள் மைண்டடாக இருந்தனா உனக்கு டைவர்ஸ் ஆயிரும் சரியா டைவர்ஸ் ஆயிரம் ஈக்விட்டி சொத்தில் பங்கு கேட்பாங்க ஸோ அதில் அவங்க அந்த சொத்தில் பங்குக்கு அவங்கள வந்து சேர்த்துக்கணுங்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கோங்க சரியா ஹிண்ட்டு தான் சொல்கிறேன் ஓகேவா வேர்ல்டு திங்கிங் டே டபுள் டபுளாக திங்கிங்காக இருக்குது ஸோ டுவெண்ட்டி டூ ஸோ இந்த மாதிரி டபுள் டபுளாக திங்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன்னா டைவர்ஸ் ஆயிரும் ஸோ ஈக்விட்டி ஷேர் கேட்பாங்க அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ஷேர் கொடுக்குறதுக்கு வந்து அவங்க பேரை சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க இன்க்ளூஷன் சரியா இது யாரோட பேரில் ஞாபகமாக வந்து இவங்க டே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தா பேடன் பவல் சரியா பேடன் பவல் சரியா அவங்களும் அவங்களோட ஒய்ஃபு சரியா லேடி ஓ ஓலவ் சரியா அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து லாங்குவேஜ் மூமெண்ட் மார்டியஸ் டே சரியா பேர் பார்த்தோன்னா சாஹித் திபாஸ் சரியா நம்ம நாட்டில் நம்ம கண்ட்ரியில் சாஹித் திபாஸ்ன்னு செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் அவங்க பங்களாதேஷில் வந்து சாஹித் திபாஸ் சரியா திபாஸ்ன்னு செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ பங்களாதேஷ் பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி ஒன்று சரியா என்னென்னா அந்த லாங்குவேஜ் மூமெண்ட்டுக்காக இறந்துருப்பாங்க சரியா அதனால் சரியா பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட வந்து நம்ம பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி டூவோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் முடிஞ்சது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்க நம்ம வீடியோஸ் எல்லாமே ஷேர் பண்ணுங்கள் சரியா இந்த வீடியோட பிடிஎஃபும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி நம்ம டெலகிராம் சேனலோட லிங்க்கு எல்லாமே வந்து நான் பிடிஎஃப்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் சரியா ஸோ முடிஞ்சளவுக்கு நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சரியா தே